എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഹജീഷാണ് ആഷിയാന കുടുംബത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഒന്നര വർഷമായി ആഷിയാന കുടുംബത്തിലെത്തിയിട്ട് ഇതെൻ്റെ ഏഴാമത്തെ തവണ ഏഴാമത്തെ തവണയാണ് ഇപ്പം മൈലുകളായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് പറയട്ടെ റാബിൻ ഫാമ സ്കൂളിലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരോടുമായിട്ട് നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം മിക്ത സാറിനെ പോലെ തന്നെ റാബിൻ ഫാമ സ്കൂളിലെ മെമ്പേഴ്സും പേര് പറയുന്നില്ല പേര് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല കാരണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആളുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും പല ആളുകളും സൈലൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ മാനസികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരിൽ നിന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ കർഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ബിസിനസ്സുകാരുടെ കൂട്ടായ്മയല്ല നമ്മളത് കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ കൃഷിയിൽ ബിസിനസ് ഇടകലർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത് നമ്മളുടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ചിലരുടെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊയിലുകൾ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതോളം മൊയിലുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മിക്ത സാർ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടാണെങ്കിലോ നമ്മൾ സാറിനെ വിളിക്കും സാറിനോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ടെൻഷനും മാറും കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു മൊയൽ കർഷകനാണ് അത് മൊയൽ കർഷകരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ക്ഷമാശീലമുള്ളവരായിരിക്കണം ക്ഷമയുണ്ടാകും നമുക്ക് നല്ല ക്ഷമ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഇടപഴകി ഈ കൃഷിയിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇടപഴകുന്നു ഇവരെ തലോടുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ കോഴിക്കോ കാടയ്ക്കോ തീറ്റ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരിക്കലും മൊയൽ കൃഷിയിൽ സാധ്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് കഴിക്കുന്നവൻ്റെ മനസ്സ് എന്നറിയണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം മുയലിന് ഏശണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പരിചരണം സ്നേഹം അത് മുയൽ അറിയണം നമ്മുടെ ഓരോ മുയലിനും ഓരോ ശീലമായിരിക്കും ചിലത് വളരെ അഗ്രസീവായിരിക്കും ചിലത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലത് കുറച്ച് മടി ഒക്കെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ തലോടലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ തലോടുന്ന രീതി ഒരിക്കൽ നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് മുയലിനെ തലോടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആളൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് മോശമാണ് നമ്മൾ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പൈസ കൊടുത്ത് മസേജ് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും മസേജ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും രണ്ടടിയും ഇതൊക്കെ ആർക്കോ വേണ്ടി മസേജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എങ്ങനെയാണ് മസേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയുള്ള നസീമ മാഡം എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് മാഡം എന്ന് വിളിക്കേണ്ട നമുക്ക് ജാൻസി മാഡം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവരും മാഡം തന്നെയാണ് അവർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭകരൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മുടെ വനചേച്ചി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വനജ മാഡം എന്ന് അവരെ പറയും വനചേച്ചി വന്നിട്ട് മുയലിനെ കൊടുത്തിരുന്നു അവർ തീറ്റയുടെ ക്രമത്തിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ വളരെ അഭിമാനമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് നമുക്കും ഒരു കരുത്ത് അത് നസീമ മേടാകട്ടെ വനച്ചമ്മയുടെ ആകട്ടെ അതുപോലെ ഉമ്മഹണി ആകട്ടെ ബിന്ദ്യ സുരേഷ് ഒരുപാട് പേർ കുറേ കുറച്ച് പേരുകൾ ഓർമ്മ വന്നത് പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയുള്ള സുരേഷ് മേനോൻ നമ്മളൊക്കെ തമ്മിൽ നൗഫൽ ഭായ് ഇവരൊക്കെ ഒരു ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ കാരണം ആര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അവർ കൊടുത്തല്ലോ അപ്പം നമുക്കും കൊടുക്കാനാവില്ല അവരുടെ മുയലിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുയലിന് വെയിറ്റ് വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡിലോട്ട് പോകാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുയലിന് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് വെയിറ്റ് കൂട്ടണം ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ സ്നേഹപൂർണമായ പരിചരണത്തിലൂടെ മുയലുകൾക്ക് കരുത്തും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ബ്രീഡുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആഷിയാനയിൽ നിന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിഖിത സാർ കുറച്ച് മര
അതുപോലെ തന്നെ മുയലിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് പുറകു വശത്ത് നിന്നിട്ട് നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് മുൻപല്ലിൻ്റെ പുറകിലൂടെ സിറിഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സാർ ആദ്യം കാണിച്ചു തരും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കൊക്കെ ആദ്യം എൻ്റെ ഫാമിൽ ഇരുപത് മുയലുകൾക്ക് ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് വേണം കാരണം പേടിയാണ് മുയലിനെ പിടിക്കാൻ തന്നെ ഒരു പേടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാല് യൂണിറ്റ് ബ്രീഡുകളുണ്ട് എൺപതിലധികം കുട്ടികളുണ്ട് ഈ നാല് യൂണിറ്റ് ബ്രീഡുകളും ഈ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം സപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് നാല് യൂണിറ്റ് ബ്രീഡുകളെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറിന് താഴെ മസാജ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അവരെ തലോടുന്നു അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വേണം ഒരു മില്ലി വീതം അത് രണ്ട് ചിലപ്പോൾ സാർ ചീത്ത പറയും കാരണം രണ്ട് മില്ലിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൺപത് കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഒരു മില്ലിയാണ് അത് കൊടുക്കാറ് ആ ഒരു രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം മുപ്പത് കുട്ടികളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ രണ്ട് മില്ലി കൊടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മളോട് പറയുന്നു ഒരു മരുന്ന് സാർ പറയും ഹൈടെക് എന്ന മരുന്ന് ചൊറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈടെക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വയറിളക്കത്തിന് സെപ്ട്രാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അത് മാസത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായി കൊടുക്കുക ഇത്രയുമാണ് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്ന് സപ്ലിമെൻസും ബാറ്ററി സോളും മസ്റ്റാണ് മറ്റേത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വയറിളക്കത്തിനുള്ള സെപ്ട്രാനും മറ്റൊന്ന് ചൊറിക്കുള്ള ഹൈടെക്കും ഇത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം അതിൽ ഹൈടെക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാ മാസവും രണ്ട് തവണ ഒന്നാം തീയതിയും പതിനഞ്ചാം തീയതിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി ബാറ്ററി സോൾ കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആറാം തീയതിയും ഹൈടെക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ആറാം തീയതിയും ഇരുപതാം തീയതിയുമായിട്ട് രണ്ട് തവണ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഐവർ മെറ്റിൻ്റെ ഇൻജക്ഷൻ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസം ബാറ്ററി സോൾ കൊടുക്കുന്നു ചില ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും ബാറ്ററി സോൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലിവർ അടിച്ചു പോകും ശരിയാണ് ലിവർ അടിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മരുന്നാണല്ലോ പക്ഷേ അതേ ഡോക്ടർമാരോട് നമ്മൾ പറയുന്ന ആളുകൾ പറയണം ഞങ്ങൾ സപ്ലിമെൻസും കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ലിവർ ടോണിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാൽസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോമിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിറ്റാമിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിലോവേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ നമ്മളെ ശരിക്ക് സെല്യൂട്ട് ചെയ്യും കാരണം ആ മുയലിന് അസുഖമൊന്നും വരില്ല ഒരു ഉറപ്പാണ് അതുങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പാശ്ചറല്ലയും കോക്സിഡിയോസിസും അത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളായിരുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സേനെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണല്ലോ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പുസ്തകം ശരിക്ക് വായിച്ചു നോക്കി പുസ്തകം കാണാപ്പാടം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ വെറുതെ വായിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അത് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ പോരെ അതല്ലെങ്കിൽ ആഷിയാനയിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ മെനക്കെടണം നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ മുയൽ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയും ആനയെ നോക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാൻ തോന്നുന്നു ആനയെ നോക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ മുയലിനെ നോക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല നമ്മളതിൽ മെനക്കെട്ടേ മതിയാവും വിജയിക്കണമെങ്കിൽ കർഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്വാനിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവനെ കർഷകനാവാൻ സാധിക്കൂ അല്ലാതെ ബിസിനസ് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന പൈസയുടെ ഇരട്ടി കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും അതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഓരോ മാസവും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഓഫ് സീസണ് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ക്രോസിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചൂടായത് കൊണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ക്രോസിംഗ് നടക്കുക അതിന് ശേഷം വന്ന ഫസ്റ്റ് ലോഡ് എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാമല്ലോ നമുക്ക് അതാണ് ഇനി എല്ലാ മാസവും അത് മിഗ്ദാസ് സാറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഉപദേശമാണ് എല്ലാ മാസവും ഒരു ശമ്പളം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
ഒരു മുയലിന് രണ്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള മുയലിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു കിലോ ഇറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആഷിയാനയ്ക്ക് ആഷിയാനയെ നമ്മളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചൊറിയുള്ളതോ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള മുയലുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ഫാമാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ചൊറിയായി മാറും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ നന്നായി നോക്കുന്ന മുയലുകളെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ആഷിയാനയുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന വിധം നമുക്ക് തിരക്കുള്ള ആളുകളാണ് രണ്ട് നേരം ഫീഡ് കൊടുക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിഷമമാണ് കാരണം ഫീഡ് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് എത്ര നേരം ഫീഡ് കൊടുക്കാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഫീഡ് ഓവർ ഫീഡിങ് വന്നാൽ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് അത് നമ്മുടെ സുരേഷ് മേനോനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാവുന്ന പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ പേരൊക്കെ മറന്നുപോയി കാരണം നമ്മൾ വോയിസുകളാണല്ലോ അധികം കേൾക്കുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെ സുരേഷ് മേനോനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ മാസവും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു മത്സരം തന്നെ അറിയാതെ ഉണ്ട് അത് ബിസിനസ് ബുദ്ധിയോടെ കൂടി അല്ലെങ്കിലും ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ഹൈലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹംസ മണ്ണാർക്കാട് ഗ്രൂപ്പിൽ റാബിർ ഫാമോ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സംശയവും ഇതുപോലെ ഒരു ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് എടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും മുയൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പോണ്ടിച്ചേരിയുള്ള ഗണപതി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയുക മുയലായി കഴിഞ്ഞു മുയലിൻ്റെ ശീലം എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇവരെപ്പോലെയൊക്കെ അവരൊക്കെ റോൾ മോഡൽസ് ആണ് അവരെ പോലെ ആവണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മളെ സാധാരണ കർഷകർ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊന്നും സുപ്പീരിയേഴ്സ് അല്ല നമുക്ക് റോൾ മോഡൽ ആക്കാൻ പറ്റിയ നിരവധി പേരുണ്ട് അവരെല്ലാം നമ്മുടെ മുകളിലാണ് അവരിൽ നിന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരെങ്ങനെ വിജയിച്ചു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിന് ആഷിയാനയുടെ പിന്തുണ നമുക്ക് വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് തവണ ഫീഡ് ഈ രണ്ട് തവണ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഈ തീറ്റ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെയല്ല അത് ശരിക്ക് നൗഫൽ ഭൈ ഞാനിപ്പോൾ കൈത്തീറ്റയാണ് ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽക്ക് കൈത്തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം പെല്ലറ്റിന് കുറച്ച് വില കൂടിയൊരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൈത്തീറ്റയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നിർത്തണോ എന്ന ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നിർത്തരുത് കൈത്തീറ്റി ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ നൗഫൽ ഭായിയുടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടൻസിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വാത്സല്യം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹം പറയും അപ്പോൾ ആ വാത്സല്യം കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുയലുകൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഉണ്ടാകും അമ്മ വിളമ്പി തരുന്ന ചോറിന് രുചി ഏറെ ഉണ്ടാകും ഹോട്ടലിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് രുചി കുറവാന്നാണ് പറയാം കാരണം അമ്മ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണം അത് എടുത്തോന്ന് പറയും ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ അത് എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ കാരണം ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കല്ലറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയോട് കൂടി ഡോർ തുറന്നു ഇങ്ങനെ പാത്രം ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് എറിയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് അത് തിന്നാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് തിന്നാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മട്ടത്തിൽ കഴിച്ചോളൂ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കും ഒന്ന് തലോടി കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രീഡുകളെയൊക്കെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ തീറ്റ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയം പിണ്ണാക്ക് നൗഫൽ ഭായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇട്ട് വെക്കണമെന്ന് നൗഫൽ ഭായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണ പിണ്ണാക്കാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടര മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എന്നാലേ അതൊന്ന് മിക്സായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു റുട്ടീൻ ഞാൻ ഫാമിലി ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിർത്താം അതായത് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവൻ സമയ കർഷകൻ തന്നെയാണ് ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ട് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ഞാൻ
നമ്മളിതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ഉടനെ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കൂടുകളുണ്ട് ഈ നാല് യൂണിറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ രണ്ട് ബ്രീഡിനെ വിധ രണ്ട് പെൺമോയിലുകൾ വെറുതെ അതിൻ്റെ മുകളിലിടുന്നു അവരൊന്ന് ഓടിക്കളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴെട്ട് കുട്ടികളെ ഫാം കോൺക്രീറ്റാണ് ടെറസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ താഴെ ഇടാറുണ്ട് താഴെ കുട്ടികളുണ്ടാവും കുട്ടികൾ രാവിലെ തന്നെ അത് ഓടിക്കളിക്കും ഞാനത് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് എനിക്ക് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് പോകണം ഞാൻ പോകും ഏഴ് മണിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ പോകും ഫാമിലോട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് അച്ഛൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെച്ച ഫീഡ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം അത് രാവിലത്തെ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ മുയലുകൾക്കും കൊടുക്കുന്നു ആൺ മുയലിനെ അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത് കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ തല്ലുണ്ടാക്കുക അന്നേരം അവിടെ ആൾ വേണം അച്ഛൻ തന്നെ പെൺമുയലിനെ എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാ മുയലുകൾക്കും കുറച്ചൊന്ന് ഫാമിൽ ഓടി കളിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടും രാവിലെ അച്ഛൻ തീറ്റ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പണിയെന്ന് പറയുന്നത് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനാണ് ആ പാത്രങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒമ്പതര പത്ത് മണീൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എത്തിയാൽ വീണ്ടും ഫാമിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകും എന്നാൽ പാത്രങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ കഴുകും കംപ്ലീറ്റ് പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ അവിടെ ക്ലീനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പത്തരയാകും ഏകദേശം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിയാൻ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പേ നമ്മളിത് ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് മിക്ക സാറിൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മുയലുകൾക്ക് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഫാമ് തന്നെ ഉണ്ടാകും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാകും ടെറസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫാമ് ടെറസിൻ്റെ മുകളിലല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലീനിങ് സമയം നമുക്ക് ലാഭമാണ് താഴെയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് താഴെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലീനിങ് ഇല്ല നമ്മളിത് ഈ കൂടിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷീറ്റിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റുന്നു പാത്രങ്ങൾ അപ്പോഴേക്ക് കഴുകി കളയുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ ഫീഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പുല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോലോ തലേ ദിവസം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച പുല്ലുണ്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോലുണ്ടാകാം അത് അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാവും അച്ഛൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതുണ്ടാവും അത് ഏത് സമയത്തും അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാവണം കാരണം മുയലുകൾക്ക് എപ്പോഴും ചവയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു ജീവിയാണല്ലോ മുയൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചവച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതാണ് രാവിലത്തെ വർക്ക് ഈ കഴുകിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത ജോലി കുട്ടികളെ പരിചരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക അതിനാണ് നമുക്ക് സമയം വേണ്ടത് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേണം കുട്ടികൾക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നര അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകും അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുന്നു വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള ഫീഡ് അത് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നു വെള്ളത്തിലിടാനുള്ളതൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നു താഴെ വരുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പുല്ലരിയാൻ പോകുന്നു പുല്ലരിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുന്നു പുല്ല് വൃത്തിയാക്കുന്നു വാഴയുടെ ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ ഈ പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വെട്ടിയ ഇല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോ ഇലയും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഓലയുണ്ടെങ്കിൽ ഓല നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓലയുടെ ആ ഈർക്കൾ അത് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു വെളുത്ത പൊടി ഉണ്ടാകും ആ പൊടി മൊത്തം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് എന്ന് അർത്ഥം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അത് റെഡിയാക്കി ഈ ഫുഡ് എന്ന് പറയും ഇത് ഈ ഫീഡ് പിറ്റേന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള അത് നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ളത് നമ്മൾ കയറുന്നു വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മൾ മുയലുകളോടൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും ആറ് മണി ചിലപ്പോൾ ഏഴ് മണി ഏഴ് മണിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പത്തരയാകും നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ അവരോട് സംസാരിക്കണം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ താലോലിക്കാറുണ്ട് ഓരോ മുയലിനെയും തലോടുന്നു അവരെ വ്യക്തമായിട്ട്
ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ലല്ലോ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലാഭിച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ദൂഷ്യവശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുയലിനെ ശരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മുയലിന് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നു രോഗങ്ങൾ വരുന്നു പനി വരുന്നു ദഹനക്കേട് വരുന്നു അതുപോലെ ന്യൂമോണിയ അടക്കം മുയലിന് വരുമെന്നറിയാം നമുക്ക് ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു പാസ്റ്ററല്ലയും കോക്സിഡിയോസിസ് നമ്മുടെ മുയലിൻ്റെ ജീവൻ കവർന്നെടുക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നു ഇതൊക്കെ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ബാറ്ററിസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എല്ലാ മാസവും അഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നന്ദി